สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของวิธีการสร้างกราฟด้วยตัว Matplotlibrary นะครับโดยที่วันนี้จะเสนอถึงวิธีการสร้างกราฟแบบที่เรียกเป็นกราฟแบบผสมคือผสมระหว่างกราฟแท่งกับกราฟเส้นนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Combo Chart นะครับถ้าคนที่มาจากตัว Excel นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ากราฟพวกนี้เนี่ยสร้างยังไงนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมลบโค้ดที่มีทิ้งไปก่อนนะครับเราก็ทำเหมือนปกติก็ Import ตัว matplotlibrary นะครับแล้วก็ p l y p l o t แล้วก็ splt อันนี้เดี๋ยวผมจะขอใช้ตัวนำพายด้วยนะครับอพอได้เสร็จปุ๊บเราก็สร้างตัวเดโมขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนตัวเมนเพื่อเรียกตัวเดโมแบบนี้นะแล้วเราก็มาเติมโค้ดในนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการสร้างกราฟนะครับก็คือสร้างเลเบลของแกน x ขึ้นมาก่อนนะครับผมใช้เป็นตัวนำพายอะไรแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเดือนมกรากุมภานะครับมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาสมมติเอาแค่นี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าตัว x ของเรานะครับก็เป็นตัวเลนจ์นะครับของเลเบลดอทไซส์นะฮะอย่างเช่นในนี้นะครับเลเบลมีสมาชิก6ตัวนะครับไซส์ก็คือ6งั้นตัวเลนตัวนี้ก็คือจะส่งค่า0ถึง5ออกมานะครับถัดมาแล้วก็บอกตัว y 1ของเรานะครับผมใช้ตัวฟังก์ชัน random นะครับ random ให้เป็นแบบ normal นะครับค่า mean เท่ากับ80 standard deviation เท่ากับ10แล้วก็ไซส์ก็คือตัวจำนวนข้อมูลนะครับของตัว x ที่มีอยู่นะฮะสมมติว่าเราเอาตรงนี้แล้วเราก็พลอตก่อนเลยนะครับตัวบาร์แล้วก็ผ่าน x แล้วก็ y 1เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็พลอตโชว์ขึ้นมาอลองดูแบบกราฟแท่งก่อนนะครับสั่งรันดูนะครับเห็นไหมครับเราก็ไล่ตัวกราฟแท่งขึ้นมานะฮะและคันนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวตรงนี้นะครับเดเบลแทนที่จะเป็น0 1 2 3 4 5นะครับเราก็จะใส่เป็นชื่อเดือนแทนนะฮะเราก็สามารถบอกแบบนี้ได้นะครับ PLTX แล้วก็ Text แบบนี้แทนที่ด้วยตัว Labels แบบนี้อ่าลองรันดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟโดยที่ตรงนี้นะครับตรงแกน X ของ Label ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นชื่อเดือนละนะครับคือในตัว m a t p l o t l i b r a r y นะครับจะเรียกว่า x t i c k นะครับเนี่ย tick ก็คือจุดแต่ละจุดตรงนี้นะครับเราจะใช้ตัวอะไรมาแสดงนะฮะดูต่อนะครับคันนี้พอได้แบบนี้เราจะใส่กราฟอันที่2เข้าไปนะครับก็อันนี้ผมก็ random อีกเหมือนกันนะครับสมมุติว่าตัวอันที่2นะครับเป็นยอดขายเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับตัว y 1ที่เป็นแท่งเนี่ยเป็นของตัวเราเราจะเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับสมมุติว่าผมเอาแบบนี้แล้วกันนะครับของอุตสาหกรรมเนี่ยแรนดอมค่าแบบนี้แล้วพอเราได้เสร็จเราก็บอก plt นะครับ dot plot เราจะสร้างตัวกราฟเส้นนะครับที่มีเส้นเชื่อมโยงแต่ละจุดนะครับแล้วก็บอก x แล้วก็ y 2เข้าไปแบบนี้อ่าดูนะครับสั่งรันดูเห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟเส้นนี้ขึ้นมาโดยที่ทั้ง2อันนี้นะครับไม่ว่ากราฟแท่งหรือกราฟเส้นนะครับยังใช้ตัวแกน y ตัวเดียวร่วมกันนะครับในที่นี้เนี่ยนะฮะเพราะว่าข้อมูลอันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนะครับใช้ y ตัวเดียวก็พอไว้สำหรับตัวอย่างถัดไปจะสาธิตให้เห็นถึงวิธีการทำกราฟนะครับแท่งกับเส้นโดยใช้แกน y คนละตัวนะฮะคราวนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นการตกแต่งตัวข้อมูลต่างๆในกราฟนะครับอย่างเช่นกราฟแท่งของเรานะครับผมบอกว่าผมบอก color เท่ากับนะครับ Deep Sky Blue แบบนี้แล้วก็ใส่ Alpha เข้าไปหน่อยนะครับถ้ากับจุด3นะครับแล้วก็ใส่ Label เข้าไปด้วยนะครับว่าเป็นบริษัทเล่าแบบนี้นะแล้วส่วนตัวเส้นนะครับผมบอกว่า Color เท่ากับ Orange ละกันนะครับแล้วก็ Label เท่ากับตัวค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนะครับผมพิมพ์แบบนี้นะฮะแล้วเราก็ต้องการให้เครื่องนะครับโชว์ตัว Legend มาแล้วก็ PLT Legend นะฮะ Legend ตัวนี้ก็คือเจ้า Label นะครับที่เรากำหนดนะฮะมาสร้างเป็นตัว Legend 
เราก็มาดูนะครับคลิกขวาแล้วก็ลันดูดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยกราฟของเรานะครับตรงนี้เนี่ยบาร์นะครับเป็นสีดิฟบลูสกายแล้วก็มีอัลฟานะครับเท่ากับตัวจุดสามนะครับก็จะแบบ transparent นะครับตัวอัลฟาเป็นตัวกําหนดตัว transparent แล้วก็มีเส้นนะฮะหรือว่าตรงที่เส้นของเรานะครับเราจะใส่จุด marker เข้าไปก็ได้นะครับตรงนี้เราก็มาเติมตรงนี้ว่าเป็น marker นะครับเราบอกว่าชาวกลมๆก็คือเป็นตัวโอเล็กแบบนี้คลิกขวาแล้วก็ลันดูนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว marker ละเราสังเกตนิดนึงนะครับตรงที่เป็นเลเจนตรงนี้นะครับมันจะเป็นอยู่ในโหมดออโต้ก็คือตัวแมทพลอตนะครับจะพยายามหาตำแหน่งการวางเองนะครับแบบที่มันคิดว่าเหมาะสมถ้าจำได้นะครับครั้งแรกมันอยู่ตรงนี้มุมบนซ้ายนะครับนี้ส่วนที่เดี๋ยวเราก็คือใส่ไทเทิลใส่ตัวเลเบลแกน x แกน y ได้นะครับเช่นอันนี้ผมก็บอกว่าตรงนี้ plt title นะครับบอกว่าเป็นยอดขายนะครับของเดือนแจนถึงจูน2017แบบนี้นะฮะแล้วก็ plt y label แบบนี้นะครับเราก็บอกว่าเป็นยอดขายนะครับสมมติหน่วยเป็นพันแบบนี้นะเราก็ใส่อย่างนี้ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูเห็นนะครับเราก็จะได้เนะี่ยพวก label นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการสร้างตัวกราฟของเรานะครับเราตรงพวกนี้นะครับหากเราต้องการที่จะเซฟเก็บไว้เราก็แค่มาคลิกปุ่มเซฟนะครับเพื่อที่จะเซฟกราฟตัวนี้เก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับกดเซฟแล้วก็ตั้งชื่อสมมุติว่า Default มันเป็นฟิกเกอร์หนึ่งนะครับฟอร์แมตจะเป็น PNG JPEG หรืออะไรเนี่ยได้หลายฟอร์แมตนะครับแต่ง่ายสุด PNG นะนะฮะแล้วก็เซฟไปนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการสร้างตัวกราฟแบบผสมนะครับก็คือระหว่างแท่งกับเส้นในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ